గత పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలు ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు కొన్ని పేల మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థలలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు విశాఖపట్టణంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్ లో హైదరాబాద్ లోని మియాపూర్ మరియు ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ సమీపంలో నాలుగు క్యాంపస్ లు సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తుంది సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాల గురించి మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడే కంటే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ ఇన్ఫ్రాస్టక్చర్లని ఏ రూపంలో చూద్దాం I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place. And that made all the difference. Today, I'm the master chef at a five-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side. Thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side. Thanks to Sun. Sun. Everyone dreams of making it big in life but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time that makes their future bright this is where dreams are built and i still remember my first day of college my first day was filled with surprises I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 sun. I was always in a playful mood. I chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group that boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun 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 believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant set up gave more practical insights into the world of hotel management. 
and investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path and now success follows us. 15 years of sun, many success stories and still come. Sun International Institute of Tourism and Management. Vishakapatnam, Rishikonda, Hyderabad. Good evening, Trikant Garu. Yes, first time I call to start. Yes, Nisha Garu, tell me. Good evening, Andy. 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 Sir, I am going to do a degree competition, sir. I am going to do an MBA. Okay. So, MBA is a hotel management and tourism. Oh, no. So, I am going to do a little bit of work. Okay. So, I am going to do a little bit of subjects and jobs. I am going to do an exchange and call session. तब को ना मैं निशा एमबीए होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म में ना चाला यूनिक प्रोग्राम ये प्रोग्राम ऑफर जा सकते हैं माना तेलुगु राष्ट्र आला टांगा प्रेस लगानी इट तरंगना लगानी सन इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर कटे ऑफर जा सकते हैं कोर्स ये कोर्स मोलंगा इंटरनेट में कुछ चाला मंचे ऑपरेशनिटीज अंटे नाको कुछ और लाया को कंधे कालों में कड़वा चेस ना का ये इंडस्ट्रीज बोर गोट ने सर ना वेरे इंडस्ट्रीज मल्टीनेशनल कंपनीज़ हो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हो लाते एयरलाइंस हो एयरपोर्ट्स हो ये लांटी ऑर्गेनाइजेशंस लो वर्क चाहिए लाना गाने मेक हंड्रेड परसेंट आकर कोड़ा जॉब्स हो चाव का सेल चाला एक चाला ग्लैमरस इंडस्ट्री ये इंडस्ट्री की आड़ पे लल चाला चाला एक कुगा आकर्षण से पड़ता रहो इन्दिका ने ये लल चाला ब्रह्मा लगे पुरु कोटा चाला ग्लैमरस का तैयार होता रहो चाला अंधंगा मुस्ताब होता रहो अंधंगा तैयार होता कान पर कान पड़ता रहो अंटे एस्पेशली एंड अंडे मेरे एयरोस्टेस का जॉब्स Indonesia सपोर्ट चास्ता में मले मेरा 100 परसेंट जॉब इपिसेंट वाले का दे मेरा मेरे को प्रमोशन सपोर्ट करने सैलरी ऐसा सपोर्ट करना मेरे सपोर्ट के वो उन टाऊं अलगे मेरे वाइफ ने जो मेरे वाल से ना उनका वर्ड एंड अंडे साधु के नेट अपुरु मेरे को अटेंडेंस बागा मेंटेन जा सारे जो पंडे मिनिमम 85 परसेंट अटेंडेंस मेंटेन � जाकर चादू कुने डपड़े मी कहाँ जैसे आवकासिंग बड़ा मेंकल पीछे ना जरूर दिन टर्नशिप्स तो आगा सो अब ये रख सारे वीले तेरे कान का गुड़वार निज मार्टलार्ट ना नरगा बटी विषय का पटने वाला मान कॉलेज सो नहीं द्वार का नगर मेन रोड लोन उन्हें अलगे सागर नगर बीच रोड लोन उन्हें चाला 
నమస్తే అంజలి గారు సార్ యాక్చువల్ గా మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ పాప బైపిసి చదువుతుంది సార్ ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ ఓకే అండి మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ హస్బెండ్ లేరు సో తను కొంచెం పూర్ అనమాట కానీ పాప బాగా చదువుతుంది తనకి బైపిసి స్ట్రీమ్ మీద మన కాలేజ్ లో మీరు బిఎస్సి ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ గురించి చెప్తున్నారు కదా అవునండి దానికి తర్వాత ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది సార్ డెఫినెట్ గా చాలా బాగుంటుంది అండి అది కాకుండా ఫస్ట్ పాయింట్ లో మీరు చెప్పారు కదా మీ ఫ్రెండ్ గురించి మీ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ పాప గురించి కన్సర్న్ తో ఫోన్ చేశారు దానికి మీకు నిజంగా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలండి బాగా చదువుకునే పిల్లల్ని సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎప్పుడు కూడా చాలా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తుందండి పాప గనక నైంటీ పర్సెంట్ అబౌవ్ గనక ఇంటర్ లో వస్తే అంటే బైపీసి చదివే పిల్లలు నిజంగానే చాలా బాగా చదువుతారు చాలా మంచి మార్క్స్ వస్తాయి నైంటీ పర్సెంట్ అబౌవ్ వస్తే దగ్గర దగ్గరగా లక్ష రూపాయల దాకా ఫీజు లో స్కాలర్షిప్ వస్తుంది అండి అంటే మూడు లక్షల రూపాయల ఫీజు లో లక్ష రూపాయల దాకా కాలేజే మీకు స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుద్ది అలాగే మీకు బిఎస్సి ఫుడ్ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ కూడా మీకు మంచి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ రూపంలో చాలా మంచి ఫీజు అంటే అర్హులైన పిల్లలకి ఎస్సీ ఎస్సీ బీసీ లేకపోతే కనుక వైట్ కార్డ్ ఉన్న పిల్లలకి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ థౌసండ్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ దాకా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇస్తుందండి పాపని హాస్టల్లో పెడదాం అనుకుంటే కనుక హాస్టల్ ఫీజు కూడా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇస్తుంది అలాగే బ్యాంక్ లోన్స్ కూడా తీసుకుని చదువుకోవచ్చు అండి ఇవాళ రోజున పేదవాడు లేకపోతే ధనికుడు అన్న తేడా లేదండి చదువుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చాలా దారులు ఉన్నాయి అనమాట మనం చదువుకోవడానికి సో ఈ ఇలాంటి అన్ని కూడా వేస్ అన్ని కూడా మేము చూపిస్తాం దారులన్నీ కూడా మేము చూపిస్తాం పాప ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే బిఎస్సి ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ మన కాలేజీలో తను కష్టపడి చదివే పాప పాప అయితే కనుక బ్రహ్మాండంగా అయితే ఫ్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ గా చదువుకోవచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళకి సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటాయి డెఫినెట్ గా పేడ్ ఇంటర్న్షిప్ వచ్చే ఇచ్చే బట్టి కూడా మేము చూస్తాం ఇలాంటి పిల్లలకి తను బాగా బ్రిలియంట్ అంటున్నారు కాబట్టి మినిమం ఫైవ్ థౌసండ్ నుంచి టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ టైఫండ్ కూడా వచ్చేదట్టు ఏర్పాటు చేద్దాం సో మీరు ఒకసారి పాపను తీసుకుని కాలేజీకి రండి కాలేజీకి వస్తే కనుక అవన్నీ పూర్తి వివరాలు మాట్లాడుకుని మన కాలేజీలో అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు సబ్జెక్ట్స్ గురించి ఒకసారి పాపని వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి చూడమని చెప్పండి ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి మొత్తం సిక్స్ సెమిస్టర్ ఎలా ఎలాగా కరికులం అంతా ఎలా డిజైన్ చేయబడింది ఈ అన్ని కూడా మీకు క్లియర్ గా ఉంటాయి దాని తర్వాత ప్లేస్మెంట్స్ కూడా బిఎస్సి ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చదివిన పిల్లలకి ఎక్కడెక్కడ ప్లేస్మెంట్స్ ఇప్పుడు దాకా వచ్చింది ఇన్ ఫ్యూచర్ లో వస్తాయి అన్నది కూడా మీకు వెబ్సైట్ లో ఉంటాయండి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం స్వరూప్ గారు ఎస్ అడగండి మీ డౌట్ ఏంటో నమస్తే స్వరూప్ గారు ఓకే అండి చాలా మంది పేరెంట్స్ కి స్టూడెంట్స్ కి కూడా ఈ డౌట్ ఉంటుందండి ఎస్పెషలీ టెన్త్ తర్వాత ఇంటర్ తర్వాత అనమాట ఈ డౌట్ ని యాక్చువల్ గా ఏంటంటే మీరే క్లారిఫై చేయాలి మాకు క్లారిఫై చేయాల్సిన బాధ్యత మీదండి ఎందుకంటే పిల్లల్ని చిన్నప్పటి నుంచి పెంచి పెద్ద చేస్తుంది మీరు అనమాట ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ బాబు కి వాళ్ళు వచ్చి ఉంటాయి ఇంటర్ అయిపోయింది కాబట్టి సో ఈ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ లో బాబు యొక్క స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి బాబు యొక్క బలాలు ఏంటి బాబు బాబు దేంటో బాగా రాణించగలడు బాబుకి దేని మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అన్నది మీరు చిన్నప్పటి నుంచి గమనిస్తా ఉండి ఉంటారు బట్ డెఫినెట్ గా ఏంటంటే ఎవ్రీ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ కి పిల్లల యొక్క ఇంట్రెస్ట్ లు పిల్లల యొక్క ఇష్ట ఇష్టాలు మారుతూ ఉంటాయి బట్ దాన్ని పర్టికులర్ గా మీరు ఒక గైడ్ లైన్స్ గా తీసుకుని మీరు ఎలాంటి ఎలాంటి కోర్సు లో జాయిన్ చేస్తే బాబు బాగా రాణించగలుగుతాడు అని చెప్పి మీరే చెప్పగలుగుతారండి ఫస్ట్ పాయింట్ లో ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవాలి అనుకుంటే కనుక బాబుకి మంచి అంటే ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటాడు చక్కగా పలకరిస్తాడు ఎదుటి మనుషుల్ని బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటాడు అలాగే మాట్లాడే మాట ఎదుటి మనిషికి చాలా బ్రహ్మాండంగా అర్థం అవుతా అర్థమయ్యేదట్టు మాట్లాడతాడు గెస్ట్ రిలేషన్స్ బాగా మెయింటైన్ చేస్తాడు అనుకుంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చాలా బాగుంటుందండి ఇంకొక క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే సహనం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో సో బాబుకి బాగా సహనం పేషెన్స్ ఉంటే కనుక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సూట్ అవుద్ది అదే బాబు బాగా డైనమిక్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఎక్కువ ఫ్రెండ్స్ నేసుకుని తిరుగుతున్నాడు అది మనం యాక్చువల్ గా అది తప్పు క్వాలిటీ అనుకుంటామండి అది చాలా మంచి క్వాలిటీ యాక్చువల్ గా చెప్పాలి అంటే ఎక్కువ మంది ఫ్రెండ్స్ తో తిరుగుతున్నాడు ఎక్కువ మంది ఫ్రెండ్స్ ని లీడ్ చేస్తున్నాడు అంటే కనుక అవన్నీ టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీస్ కింద వస్తాయి లేకపోతే లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ కింద వస్తాయి అలాంటి పిల్లలు బీబీఏ చదివితే చాలా బాగుంటుంది అంటే బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ అండి ఈ కోర్స్ చదవటం మూలంగా ఏంటంటే ఇన్ ఫ్యూచర్ లో వీళ్ళు చాలా పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ పీపుల్ అవుతారు ఒక వంద మంది రెండు వందల మందితో స్టార్ట
సో నాకైతే కుకింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్ సో ఏ కోర్సు చేస్తే బాగుంటుంది అని ఒకసారి చెప్పాలి డెఫినెట్ గా ఎంపీసీ చదివి మీకు కుకింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక డెఫినెట్ గా నేను డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చేయమంటాను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో బిఎస్సి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ కానీ లేకపోతే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఈ రెండు ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మూడు సంవత్సరాల డిగ్రీ ప్రోగ్రాము ఆరు సెమిస్టర్స్ లో ఉంటాయి అమ్మా కాకపోతే బిఎస్సి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ ఏంటంటే రెండున్నర సంవత్సరాలు మన కాలేజీలో ఉండి చదువుకుంటారు అలాగే ప్రాక్టికల్స్ కూడా మన దగ్గర చేస్తారు రెండు సెమిస్టర్స్ నుంచి లోకల్ లో ఉన్న హోటల్స్ కానీ క్లబ్స్ కానీ రిసార్ట్స్ కానీ వెళ్ళి ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారు అలా లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ వచ్చేపాటికి ఇండియాలో ఏదైనా బాగా ఫేమస్ టూరిజం ప్లేస్ లకు పంపించి అంటే గోవా గానీ పూనా గానీ ఉదయపూర్ గానీ బెంగళూరు గానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్ పంపించి అక్కడ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ లో మీకు ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తాం ఆ ట్రైనింగ్ వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ హోటల్ ఇస్తారు ప్లస్ టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారు అదే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయితే రెండు సంవత్సరాలు కాలేజ్ కు వచ్చి చదువుకుంటారు ఈ రెండు సంవత్సరాల్లోనే ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారు స్టైఫండ్ వస్తుంది మీకు ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ స్టైఫండ్ ఇక్కడే మీకు చదువుకునే ప్లేస్ లోనే వస్తుంది అలాగే మీరు ఫైనల్ ఇయర్ వచ్చేపాటికి సింగపూర్ పంపిస్తాం ఇంటర్న్షిప్ కి అక్కడ స్పెషలైజేషన్ సిక్స్ మంత్స్ చేసి సిక్స్ మంత్స్ ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారు ఆ ఇంటర్న్షిప్ చేయడం మూలంగా మీకు ఫైవ్ ల్యాక్స్ నుంచి టెన్ ల్యాక్ రూపీస్ దాకా మీరు సంపాదించగలుగుతారు ఈ రెండు డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ లో మీకు కుకింగ్ కూడా ఒక సబ్జెక్ట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో అంటే ఫ్రంట్ ఆఫీస్ హౌస్ కీపింగ్ సర్వీస్ మూడు సబ్జెక్ట్స్ తో పాటు ప్రొడక్షన్ అన్న సబ్జెక్ట్ చాలా మెయిన్ సబ్జెక్ట్ కుకింగ్ సంబంధించింది సో ఈ సబ్జెక్ట్ కూడా మీరు దీంట్లోనే నేర్చుకుంటారు మీరు యంగ్ అంటే మీరు జస్ట్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఇంటర్ అవుతుంది కాబట్టి మీకు ఈ ప్రోగ్రామ్ చదివితే కనుక రేపు ఫ్యూచర్ లో మీకు ఎక్కడ హర్డల్స్ ఉండవు అంటే రేపు గెస్ట్ రిలేషన్స్ మేనేజర్స్ అవ్వాలన్నా ఫ్రంట్ ఆఫీస్ మేనేజర్స్ అవ్వాలన్నా లేకపోతే కిచెన్ లో మీకు హై ఎండ్ పొజిషన్స్ లోకి వెళ్ళాలన్నా కానీ ఈ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అనేది క్వాలిఫికేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది లేదు ఓన్లీ నాకు కుకింగ్ ఒక్కటే ఇంట్రెస్ట్ సార్ నాకు కుకింగ్ మీదే నాకు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటాను అంటే కనుక కలనరీ ఆర్ట్స్ అని చెప్పి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది సో ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే వన్ ఇయర్ కాలేజీలో చదువుకుంటారు సిక్స్ మంత్స్ ఇండియాలో ఏదైనా ఫస్ట్ ఇయర్ హోటల్కి ట్రైనింగ్ పంపిస్తాం ఓన్లీ కుకింగ్ మీదే ట్రైనింగ్ పంపిస్తాం దాని మూలంగా ఏంటంటే మీరు కిచెన్ వర్క్ కన్ఫైన్ అయిపోతారు అంటే ఇన్ ఫ్యూచర్ లో టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత షెఫ్ పొజిషన్ లోకి సీనియర్ మోస్ట్ పొజిషన్స్ లోకి వెళ్తారు బ్రహ్మాండమైన జీతాలు ఉంటాయి ఈ చాయిస్ తీసుకోవాల్సింది మీరు అంటే హోటల్ మొత్తానికి మీరు వర్క్ చేయాలి అని అన్న ఫీలింగ్ లో మీరు ఉన్నారా ఓన్లీ కిచెన్ వర్క్ మీరు వర్క్ చేయాలి ఉన్నారా అన్నది మీ ఇష్టం బట్ డిగ్రీలో కూడా ప్రొడక్షన్ అనేది ఒక మెయిన్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి దాంట్లో కూడా మీరు ప్రొడక్షన్ కుకింగ్ అన్నది నేర్చుకుంటారు అమ్మ ఎస్ సార్ అయితే ఈ కోర్స్ అన్ని చేస్తే ఒక చిన్న డౌట్ ఉంటుంది గవర్నమెంట్ జాబ్స్ వస్తాయా లేదా లేదంటే ఇక్కడ చేసాం కదా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కి ఫారెన్ వెళ్ళడానికి వీలు ఉంటుందా లేదా అన్న చిన్న చిన్న డౌట్లు అయితే ఉంటాయి కదా మీరేం చెప్తారు డెఫినెట్ గా అండి పేరెంట్స్ కి స్టూడెంట్స్ కి చాలా కన్సర్న్స్ ఉంటాయండి ఇలాంటి విషయాల్లో అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే అవేర్నెస్ అంటే ఇంకా చాలా తక్కువ ఉందండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయితే ఓన్లీ హోటల్స్ రిసార్ట్స్ లోనే వర్క్ చేయాలి దాని వరకే కన్ఫైన్ అయిపోతాం ఇంకా వేరే ఉద్యోగాలు రావనుకుంటారు కాదండి ఫస్ట్ పాయింట్ లో మనం చెప్పేది ఏంటంటే బిఎస్సి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ హైదరాబాద్ లో వచ్చి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి మీకు సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది అదే విశాఖపట్నం అయితే కనుక ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి సర్టిఫికేట్ వస్తుంది ఎనీ అదర్ డిగ్రీ బిఏ బీకామ్ బిఎస్సి లాగానే ఈ డిగ్రీ కూడా రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రాము కాకపోతే ఇది ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి ప్రాక్టికల్స్ ఎక్కువ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట థియరటికల్ నాలెడ్జ్ కంటే కూడా ప్రాక్టికల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి దాని మూలంగా స్టూడెంట్ కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాబ్ అన్నది గ్యారంటీగా దొరుకుద్ది ఇకపోతే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కి ఒక్క హోటల్ ఇండస్ట్రీలోనే కాదండి హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్ లో రైల్వేస్ లో ఎయిర్ లైన్స్ లో ఎయిర్పోర్ట్స్ లో ఇలాగ అనేకమైన రంగాల్లో ఇవాళ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ వీళ్ళకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అర్హులు అంటే ఆఖరికి సివిల్స్ రాయటానికి కూడా వీళ్ళు అర్హులు అండి ఇట్స్ రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి సో హయర్ ఎడ్యుకేషన్ కి అంటే మా దగ్గర హయర్ ఎడ్యుకేషన్ చేయాలన్నా హయర్ ఎడ్యుకేషన్ చేయొచ్చు లేదు బయట యూనివర్సిటీస్ లో బయట కాలేజెస్ లో ఎక్కడైనా హయర్ ఎడ్యుకేషన్ చేయొచ్చు ఆఖరికి ఫారెన్ కంట్రీస్ లైక్ అమెరికా కానీ ఆస్ట్రేలియా కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా కానీ ఈ సర్టిఫికేట్ అంటే మనకి యూజీసీ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీస్ నుంచి సర్టిఫికేషన్స్
అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ అడ్మిషన్స్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి అడ్మిషన్స్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయినాయండి ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ కూడా అయిపోయినాయి టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ కూడా అయిపోయినాయి సో చాలా ఫాస్ట్ గా ఉన్నాయి మాకు లిమిటెడ్ సీట్స్ ఉంటాయండి యూనివర్సిటీ సీట్స్ అని కూడా యూనివర్సిటీ సీట్స్ అయిపోతే కనుక ఇంకా తర్వాత ఫ్యూచర్ లో అడ్మిషన్స్ ఇవ్వడం కూడా కష్టం అవుద్ది బట్ అడ్మిషన్స్ అన్ని క్లోజ్ అయ్యి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యే వాటికి అకాడమిక్ క్యాలెండర్ అంతా కూడా యూనివర్సిటీ దగ్గర నుంచి రావాలి మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఆగస్ట్ ఫస్ట్ వీక్ నుంచి అలాగ యూనివర్సిటీ క్యాలెండర్ ఇస్తారు అనుకుంటున్నాము సో యూనివర్సిటీ క్యాలెండర్ ఇచ్చిన దగ్గర నుంచి మేము క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఆంధ్రాలో కొంచెం డిఫరెంట్ స్టైల్ లో అండి లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఆన్లైన్ అడ్మిషన్ చేయాల్సి వస్తుందండి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎందుకంటే ఇంజనీరింగ్ లాగానే డిగ్రీని కూడా ఆన్లైన్ లోకి తీసుకొచ్చారు కాకపోతే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్లు మల్లాంటి ప్రొఫెషనల్ కాలేజీలు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో దగ్గర దగ్గర పదిహేను నుంచి ఇరవై ఉంటాయి సో ఈ కాలేజీల గురించి తెలుసుకోవాలంటే స్టూడెంట్ జాయిన్ అవ్వాలి అనుకున్నా తెలుసుకోవాలన్నా స్టూడెంట్ ఫిజికల్ గా కాలేజ్ ని విజిట్ చేసి ఆన్లైన్ ప్రాసెస్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అక్కడ ఫెసిలిటీస్ ఎలా ఉంటాయి ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి అన్ని తెలుసుకుని ఆన్లైన్ లో అప్లై చేయడం బెటర్ అండి ఎందుకంటే ఒకసారి ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసినాక మళ్ళీ దాంట్లో నుంచి ఆన్లైన్ నుంచి బయటికి రావాలి అంటే కొంచెం కష్టమైన పని అనమాట అందుకనే ఆన్లైన్ లో అడ్మిషన్ తీసుకునే ముందు మాత్రం డెఫినెట్ గా కాలేజ్ ని విజిట్ చేసి కాలేజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కాలేజ్ ఇచ్చే గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం అడ్మిషన్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది తెలంగాణలో అయితే కనుక డైరెక్ట్ గా వాక్ ఇన్ రావచ్చు అండి వాక్ ఇన్ వచ్చి అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు మాకు మియాపూర్ లో కానీ రామ్ నగర్ లో కానీ మా కౌన్సిలర్స్ ఉంటారు మా హెడ్స్ ఉంటారు వాళ్ళతో మాట్లాడి మీ కోర్సెస్ అన్ని నచ్చి మీ ప్లేస్మెంట్స్ నచ్చి మీ ఫీజులు కంఫర్టబుల్ గా అనిపిస్తే కనుక డెఫినెట్ గా మీరు డైరెక్ట్ అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు సార్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఇంతకు ముందుతో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడైతే చాలా వరకు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు జాయిన్ అవుతున్నారు అండ్ ఆడపిల్లల విషయానికి వస్తే ఇంత ముందుతో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అండ్ వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండింది టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో మేము ఎప్పుడైతే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అండి సిక్స్టీ పీపుల్ క్లాస్ లో ఒక ముగ్గురు కానీ నలుగురు కానీ ఆడపిల్లలు ఉండేవారు ఇవాళ రోజున అరవై మంది క్లాస్ లో పదిహేను నుంచి ఇరవై మంది ఆడపిల్లలు ఉంటున్నారు అంటే ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ టైమ్స్ పెరిగింది అనమాట టూ హండ్రెడ్ టైమ్స్ త్రీ హండ్రెడ్ టైమ్స్ పెరిగింది ఆడపిల్లలు జాయిన్ అవటంలో ఎందుకు అంటే ఆడపిల్లలకి చాలా బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు ఉన్నాయండి హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీలో వీళ్ళకి ఒక్క హోటల్స్ లో అంటే హోటల్స్ కూడా వీళ్ళకి వర్క్ చేసేది ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ ఫైవ్ స్టార్ డెలక్స్ హోటల్స్ అలాగే హెల్త్ రిసార్ట్స్ అలాగే పెద్ద పెద్ద రిసార్ట్స్ లో వర్క్ చేస్తారు అలాగే ఇవాళ రోజున వీళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ కూడా అండి అంటే సబ్జెక్ట్స్ చాలా బ్రహ్మాండంగా డిజైన్ చేయబడినాయి కాబట్టి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ తో పాటు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఇవన్నీ నేర్చుకుంటారు కాబట్టి వీళ్ళకి అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా అంటే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ లో జాబ్స్ వస్తున్నాయి మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ లో జాబ్స్ వస్తున్నాయి ఎయిర్పోర్ట్స్ లో వస్తున్నాయి ఎయిర్ లైన్స్ లో వస్తున్నాయి షిప్స్ లో అంటే క్రూస్ లైన్స్ లో వస్తున్నాయి విదేశాల్లో ఇకపోతే అన్నిటికంటే మించి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చదివిన పిల్లల్లో ప్రతి వంద మందిలో అరవై మందికి ఫస్ట్ ప్లేస్మెంట్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వస్తుందండి అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్మెంట్ దగ్గరలో దేశాలు అంటే మలేషియా అవ్వచ్చు దుబాయ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే మాల్దీవ్స్ అవ్వచ్చు థాయిలాండ్ అవ్వచ్చు సింగపూర్ అవ్వచ్చు ఇలాంటి ప్లేసెస్ లో ఉద్యోగాల ఫస్ట్ ప్లేస్మెంట్ అవ్వచ్చు అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి అలాగే తర్వాత ఒక టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ అలాంటి ప్లేసెస్ లో వర్క్ చేసినాక అమెరికా కానీ ఆస్ట్రేలియా కానీ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద దేశాల్లో కూడా ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి కొంతమంది అంటే ఒక సర్టెన్ పర్సెంటేజ్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఫస్ట్ ఛాన్స్ లోనే అమెరికాకి ఆస్ట్రేలియాకి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ చాలా మంది మా దగ్గర ఉన్నారండి ఫస్ట్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అలాంటి ప్లేసెస్ లో అంటే అమెరికా వెళ్తాం అన్నది కొంచెం డ్రీమ్ కాబట్టి పిల్లలకి మన దగ్గర టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అమెరికా ఫస్ట్ ప్లేస్మెంట్ అమెరికా పంపించిన ఒక ఇవి కూడా చాలా ఉన్నాయి ఎస్ సార్ అయితే ఇప్పుడు ఉన్న ఈ కోర్సులు అన్నిటి కూడా ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అయితే చాలా వరకు అవసరం ఉంటుంది అండ్ కొంతమంది తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తూ ఉంటారు ఫస్టే వాళ్ళు ఫియర్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు మనకి రాదు కదా మాట్లాడడం ఎలా అని వాళ్ళకి పర్టికులర్ గా కేర్ ఏమన్నా తీసుకుంటారు మీ ఫ్యాకల్టీ ఎలా ఉంటారు వాళ్ళతో డెఫినెట్ గా అండి స్టూడెంట్స్ కి చాలా డౌట్లు ఉంటాయి ఇలాంటి విషయాలు అనమాట నేను కొంచెం ఫేర్ గా లేను లేకపోతే కొంచెం హైట్ లేను లేకపోతే నాకు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లేవు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుగు మీడియం లో
కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ని బట్టి సో ఎక్కడైనా గానీ ఉద్యోగం అన్నది మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు వస్తాం మాత్రం గ్యారంటీ అండి బ్రహ్మాండమైన జీతాలు వస్తాం మాత్రం గ్యారంటీ కాకపోతే అతని కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ని బట్టి అతని పర్సనాలిటీని బట్టి అతని ఫిజికల్ అపీరెన్స్ ని బట్టి అతని యొక్క కమ్యూనికేషన్ బట్టి అతని మాట తీరుని బట్టి ఫ్రంట్ హ్యాండ్ జాబ్స్ వస్తాయి కొంతమంది బాగా ఫిజికల్ గా కష్టపడే పిల్లలకి బ్యాక్ హ్యాండ్ జాబ్స్ వస్త